அவரு ஏவாளூர் கடவுளுடைய குமாரத்தி அப்படி சொல்லணுமா இல்லையா அதான நியாயம் பைபிள்ல நம்புறதா இருந்தா அப்படித்தான் அவங்க நம்பி இருக்கணும் இதையெல்லாம் விட இன்னொரு ஆளை பத்தி சொல்லப்படுதுங்க இதாச்சும் ஆரம்பத்துல படுக்கிறதுன்னு சொல்லப்படுதுங்க இது இல்லாம இன்னொரு ஆளை பத்தியும் பைபிள்ல சொல்லப்படுது அது பிந்தி அதாவது ஆதமுக்கெல்லாம் காலத்துக்கெல்லாம் பிந்தி ஒரு ஆளு தெரியும் முளைக்கிறார் அவர் யாரு அது சொல்ல எபிரேயர் ஏழாவது அதிகாரத்துல ஒன்னாவது வசனம் சொல்லுது இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு அவருடைய பேர் மெல்கி சேத்தேக்கு இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு சாலேமின் ராஜாவும் சாலேம்ங்கிற ஊரு சாலேமின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரி எனுமா இருந்தான் ராஜாக்களை முறியடித்து வந்த ஆபிரஹாமுக்கு இவன் எதிர் கொண்டு போய் அவனை ஆசீர்வதித்தான் இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு யாருங்களுக்கு ஊர்ல அறிமுகம் பிறந்த விஷயம் பிந்தி சொல்லுவேன் இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு எப்படிப்பட்ட ஆள் சொன்னா இப்ராஹிம் நபிக்கு ஆசி வழங்கினாள் இப்ராஹி நபி பெரிய நபின்னு முஸ்லீம்கள் நம்புறோம் கிறிஸ்தவர்கள் நம்புறாங்க யூதர்கள் நம்புறாங்க எல்லா மூன்று பெரிய சமயத்தவர்களும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு நபி உலகத்தில் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அது இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்க தான் அவங்களுக்கே இந்த ஆள் யாரு ஆசி வழங்கி இருக்கிறார் யாரு மெல்கி சேத்தேக்குன்னு அவருடைய பேரு இவருடைய வரலாறு எப்படி இவருக்கு தாய் யார் தகப்பன் யாருன்னு கேட்டா அதை பைபிள் சொல்லுது பாருங்க இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன் இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன் அவர் திடீர் பிறவி பிறந்திருக்காரு எப்படி பிறந்தாருமே தெரியாம தகப்பன் இல்லாம தாய் இல்லாம ஆப்ரஹாமுடைய காலத்துல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமுடைய காலத்துல திடீர்னு ஒரு பிறவி பிறந்திருக்கு பைபிள் சொல்லு நான் சொல்லல பைபிள்ல சொல்லுது திடீர்னு சொல்லி ஒரு பிறவி உருவெடுத்திருக்காரு இவர் எப்படிப்பட்டவர் கேளுங்க பிறந்தது மட்டுமல்ல இவன் நாட்களின் துவக்கமும் முடிவும் உடையவனாய் இராமல் இவனுக்கு நாட்களுடைய துவக்கமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாதுன்னு சொல்லப்படுது ஒரு துவக்கம் இருந்துச்சு இயேசுக்கு ஒரு துவக்கம் இருந்துச்சு மரியாளுக்கு முன்னாடி அவர் இருக்கல இல்ல மரியாளுக்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரு இருக்கல ஏசு இருக்கல கிபி ரெண்டாயிரம் சொல்றாங்கல்ல ரெண்டாயிரத்துக்கு முந்தி கிமு தானே அவங்களே சொல்றாங்கல்ல கிறிஸ்துவுக்கு முந்திங்கிறாங்க அப்ப கிறிஸ்துவுக்கு முந்தி கிமு எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருக்கு கிபி ரெண்டாயிரம் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த கிமுக்கு முன்னாடி ஒருத்தருமே ஏசு இருந்தது இல்லை அந்த வார்த்தையை காட்டது கிறிஸ்துவுக்கு முன் கிறிஸ்துவுக்கு பின் கிமு கிபி பிரிக்கிறாங்களா இல்லையா அப்ப கிறிஸ்துவுக்கு முன்னுண்டு ஒரு காலம் இருக்குது இல்ல இங்க வந்து இந்த மெல்கி சேத்தே மெல்கி சேத்தேக்குங்கிற ஆள் இருக்காருல இந்த ஆளுக்கு என்ன கிடையாது முன்னு கிடையாது இவன் நாட்களின் துவக்கமும் முடிவும் உடையவனாய் இராமல் தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் இவர் முடிவும் போயிருக்கு இவர் கொஞ்ச நாள் மறித்து உயிர்த்து எழுந்தார் கூட மூணு நாள் குளோஸ் ஆயிருக்காருல்ல அல்லது ஒன்றரை நாள் குளோஸ் ஆயிருக்காருல்ல அது எப்படி நான் சர்ச்சையில் பார்த்துக்கிறோம் மூணு நாளா ஒன்றரை நாளாண்டு மூணு நாளா ஒன்றரை நாளா அவர் நினைஞ்சிருக்காரு இல்லாம இறந்து போயிருக்கிறார் அவங்கள இப்போதைக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கிற கோட்பாடு பிரகாரம் அதுல சொல்லப்படுது என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லி இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு என்பவரை பற்றி எபிரேயர் என்ற ஆகமத்துல ஏழாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனம் சொல்கிறது அப்ப என்ன வழங்குது அப்ப இந்த ஒரு ஆள் மெல்கி சேத்தேக்குன்னு ஒரு ஆள் இருந்திருக்காரு இந்த ஆளுக்கு தகப்பம் கிடையாது இந்த ஆளுக்கு தாயும் கிடையாது திடீர்னு அப்ப உண்டாக்கப்பட்டவர் அப்ப உண்டாக்கப்பட்டவரும் இல்லை அவருக்கு அதுல இருந்து இருந்துகிட்டே இருக்கிறவர் நல்லா கவனிக்கணும் கடவுள் அம்சம்லாம் அந்த ஆளுக்கு நல்லா பொருந்தது ஆகமுக்காவது ஒரு ஆரம்பம் இருந்துச்சு ஒரு நாள் அல்லா படைச்சான்னு சொல்றோம் அவங்களும் சொல்றாங்க ஏவாளுக்காவது ஒரு ஆரம்பம் இருந்துச்சு அதுக்கு முந்தி இல்லாம இருந்துச்சு இவன் யாருன்னு கேட்டா இவனுக்கு ஆரம்பமே கிடையாது ஆரம்பமே இல்லைங்கிறது வந்து கடவுள் அம்சம் நல்லா கவனிக்கணும் ஆரம்பமே ஒரு ஆளுக்கு இல்லை அதாவது எப்ப இருக்கிறான்னு கேட்டா அவன் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கிறான் அப்படி சொல்வது கடவுளுக்கு உரிய ஒரு தனிப்பட்ட விசேஷமான ஒரு அம்சம் குரான்லயே எப்படி சொல்லப்படுது ஹுவல் அவ்வல் அவன் தான் அவ்வல் அவன் தான் எல்லாத்துக்கும் முதன்மையானவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது வந்து இவ்வளவு கடவுள் அம்சம் இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு என்பவருக்கு இருந்திருக்குது இந்த ஆளுக்கு முடிவும் கூட கிடையாது இந்த ஆளுக்கு என்ன இல்லை முடிவும் கூட கிடையாது அப்ப ஆரம்பமும் இல்லாம முடிவும் இல்லாம தாயும் இல்லாம தகப்பனும் இல்லாம என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்து வேற இருக்கக்கூடியவனாக இந்த மெல்கி சேத்தேக்கு என்பவன் என்பவர் இருந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதை பைபிள் சொல்லுது என்று சொன்னா இவரையே கடவுள் சொல்லல இயேசுவை விட எத்தனை தகுதி இருக்கு இயேசுக்கு இருக்கிறத எவ்வளவு தகுதிங்க இருக்குது இவ்வளவு தகுதிகளை கொண்ட ஒரு ஆளை கடவுள் அவங்க சொல்லல இந்த ஆளை நாங்களும் அறிமுகப்படுத்தணும் 
பைபிள் அறிமுகப்படுத்து இப்படி ஒரு ஆலை இஸ்லாமிய ஒரு ஆலை இல்லை இப்படி யாரை பத்தியும் சொல்லப்படலை பைபிள் அறிப்பு இல்லாம நான் பேசுனேன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆலை பைபிளை அறிமுகம் செய்து அந்த ஆளை பிடிச்சிக்கிட்டு தேவகுமார் என்று முதல்ல சொல்லிட்டு குறைஞ்சபட்சம் இவர் வேண்டாம் அடுத்த குமார் என்று சொல்லணும் ஆதாம தேவகுமார் ஒத்துக்கணும் முதல்ல குமார் இந்த அர்த்தத்துல கடவுளுடைய அம்சம் பெற்றவருங்கிற அர்த்தத்துல ஒத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மெல்கி சேத்தேக்குங்கிற ஒரு ஆளையும் தேவனுடைய குமார் என்று ஒத்துக்கணும் அதுலயும் வஸ்திரங்களை ஒத்துக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் சேக கொஞ்சம் குறைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்தஸ்தை குறைச்சி இவர் கொஞ்சம் அடுத்த அந்தஸ்துல உள்ள தேவகுமார் என்று சொல்லணும் அடுத்து இன்னொன்னு அதாவது இப்ப என்னன்னு கேட்டா சொல்லணுமா இது அப்ப நான் சொல்லித்தான் அவன் இரு அந்த கோட்பாடு அதுதான் சரி 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 அதுக்கப்புறம் ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் நான் நேற்று சொல்லுவதாக சொன்ன விஷயமும் கூட இது ஈசா அலை இஸ்லாம் அவர்கள் பல அற்புதங்களை செஞ்சிருக்கிறாங்க பல அற்புதங்கள் செஞ்ச காரணத்தினால அவங்க தனித்துவம் பெற்றதாக அல்லது கடவுள் தன்மை வந்து விட்டதாக சொன்னா அதையும் நம்ம பைபிள் அடிப்படையில் அழைச்சி பார்க்கணும் ஈசா அலை இஸ்லாம் செஞ்ச அதே அற்புதம் மட்டும் இல்ல ஈசா அலை இஸ்லாம் அற்புதத்தான் தூக்கி பாக்கெட்ல வச்சுக்கிற கூடிய பேர் அற்புதங்கள்லாம் செய்தவர்கள் இருந்ததாக பைபிள் சொல்கிறது ஈசா அலை இஸ்லாம் செஞ்ச அற்புதத்தை எல்லாம் விட பெரிய 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 அற்புதங்கள் செஞ்சதாகவெல்லாம் பைபிள் பல பாத்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதனால ஈசா அலை இஸ்லாத்தை இதனால ஒரு எல்லாத்தையும் நிகழ்ச்ச தீர்க்க தரிசினு கூட சொல்ல முடியாது கடவுள் குமார் என்று சொல்ல முடியாது போலவே எல்லாத்தையும் விட நிகழ்ச்ச தீர்க்க தரிசின்னு சொல்ல முடியாது அதையும் நான் சொல்லி காட்டுற அற்புதங்களை அதாவது அவங்க எந்த அடிப்படையில் சொல்றாங்க தலைவன் ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து என் மகள் இப்பொழுதுதான் வரித்து போனாள் ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈசா அலை சலாத்துல அந்த மனுஷனுக்கு ஆதாரம் சொல்லணும் இல்லையா ஈசா அலை சலாத்துட்ட வந்து ஒரு ஆள் கேட்கிறாங்க எப்படி கேட்கிறாங்க தலைவன் ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து என் மகள் இப்பொழுதுதான் வரித்து போனால் ஆகிலும் நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையையும் கையை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பால் மத்தேயு ஒன்பது பதினெட்டாவது வசனம் இந்த வசனப்படி மறித்தவர்களை ஏற்றி உயிர்ப்பித்திருக்கிறார்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இதுல இதே சம்பவத்தை மார்க் சொல்லும் போது வேற மாதிரி சொல்லிப்படுறாரு எப்படி சொல்றாரு என் குமாரத்தி மரண அவஸ்தைப்படுகிறார் அவர் கேட்கிறாரு மத்தையில மரணித்து விட்டாள் சொல்லி மார்க் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா என் குமாரத்தி மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள் அவள் ஆரோக்கியம் அடையும்படிக்கு நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கைகளை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பாள் என்று அவரை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டான் அப்ப இறந்தவர்கள் அங்க சொன்னது அந்த கட்டத்தில் இருந்திருக்கிறான் அர்த்தம் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பித்தாருங்க கூட ஈசா அலைக்கல அத்துக்கு பைபிள் இருந்து சொல்ல முடியாம கிடைக்குது ஏன்னு கேட்டா ஒரு ஆளு சொல்றாரு இறந்துட்டா பிழைக்க வைங்கண்டு அதே சம்பவத்தை அதே ஆளை பற்றிய சம்பவத்தையே மார்க் சொல்லும் போது என்ன சொல்றான்னு கேட்டா மரணிக்கல மரண அவஸ்தைப்படுகிறார் என் குமாரத்தி மரண அவஸ்தைப்படுகிறாள் அவள் ஆரோக்கியம் அடையும்படிக்கு நீர் வந்து அவள் அவள் மேல் உமது கைகளை வையும் அப்பொழுது பிழைப்பாள் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டாள் மரணம் அடையவில்லைன்னு தெரியுது மரண அவஸ்தைப்பட்டது மரண அவஸ்தையவே மரணம்னு சொல்றது உண்டு உலகத்துல தினம் செத்து செத்து பொழைக்கிறேமோ செத்து இப்படி பொழைக்கிறது அந்த அளவுக்கு அவஸ்தப்படுறேன்னு அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் தான் வச்சுக்கிற முடியும் செத்தேன்னு சொன்னேன் அர்த்தம் இதோட செத்தா போ ஒரு விஷயத்துல ஒருத்தன் தோத்து போயிட்டான்னா இதோட செத்தாம செத்தா போயிட்டான் செத்து செத்து போவது என்பதற்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி அர்த்தம் என்ன இன்னொரு வசனம் தெளிவா வர்றதுனால மரணம் அவஸ்தைப்படுகிறாள் ஆக ஈசா அலை இஸ்லாம் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பித்தார்கள் என்பதாக கூட பைபிள் இருந்து காட்டாதான் ஒத்துக்கிறோம் வானில் இருக்கிறதுனால இன்னும் சொல்ல போனா இதையெல்லாம் கேட்டபடி ஈசா அலை இஸ்லாம் அந்த பெண்ணை பார்க்க போறாங்க யார் மறித்ததாக அல்லது மரணம் அவஸ்தைப்படுவதாக இருக்கிறார்களோ அந்த பெண்ணை போய் பார்க்கும் போது உள்ளே பிரவேசித்து நீங்கள் சந்ததி 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 பண்ணி அழுகிறது என்ன கேட்கிறாங்க உள்ள போய் அந்த மக்கள்லாம் அழுவிப்பாங்களா இல்லையா குழந்தை சாவுற தருவாயில கடந்து அழுவாங்க அல்லது செத்து போனாலும் அழுவாங்க அதை பார்த்துட்டு கேட்கிறாரு நீங்கள் சந்தடி சந்தடி பண்ணி அழுகிறது என்ன பிள்ளை மறிக்கவில்லை மித்திரையாக இருக்கிறார் அவர் சொல்றார் பிள்ளை மறிக்கவில்லை 
மறித்து விட்டால் நான் மீர்ப்பிக்கிறேன் அவர் சொல்லல இவர் கையை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியோ மறிக்கல பிள்ளை மறிக்கவில்லை மித்திரையா இருக்கிறாள் என்றார் மார்க் அஞ்சு முப்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கு அதைய மத்தையும் அப்படித்தான் சொல்றாரு மறித்ததாக சொன்ன மத்தையும் கூட அதுக்கு பிறகு எப்படி சொல்றாரு கேட்டா விலகுங்கள் இந்த சிறுவன் மறிக்கவில்லை மித்திரையா இருக்கிறாள் என்றார் மத்தை ஒன்பது இருபத்தி நாலு ஆக இறந்தவர்களை ஈசாலிசலாம் உயிர்ப்பித்ததாக பைபிள் இருந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது நம்ம நம்புறது செய்ய வேற ஈசாலிசலம் பைபிள்ல இருந்து என்ன உண்மையில மறித்து இருந்தா இந்த வாசகத்தை ஈசாலிசலாம் சொல்லிருக்க கூடாது ஏசு சொல்லக்கூடாது வேற எந்த வாசகம் சொல்லணும் மறித்து விட்டால் மறித்து விட்டால் நான் இப்ப உயிர் கொடுக்க போறேன் அப்படி சொல்லிருக்கணும் மறிக்கலே அவர் பச்சை அவர் மறிக்கவில்லை என்று சொல்லும் போது நம்ம ஏன் மறித்ததை எடுத்த எழுப்புனா அர்த்தம் கற்பிக்கணும் ஈசாலை செலாம் சொல்றாங்க மறிக்கவில்லை என்று அப்ப மறிக்கல அதுக்கு நான் நித்திரையில தான் இருக்கிறாங்க எழுப்பி தான் கூட போறேங்கிறார் ஆக இவ்வளவுதான் இதுல இருந்து விளங்குது இன்னொரு ஆள் நாலு நாளைக்கு பிறகு மறிச்சதா சொல்லுவாங்க அது சொன்னாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கிறோம் அது வேற பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு தெரியுது இயேசு வந்து ஒரு அந்த பெண்ணு மறித்துட்டாலா மறிக்கலையான்னு துல்லியமா கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டாருன்னு சொல்லலாமே தவிர மறித்தால உயிர்க்கிட்டதா சொல்ல முடியாது ஆனா மற்ற சிலர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது மறித்தவர்களையே உயிர்ப்பித்ததாக பச்சை அவருக்கு இதுல உள்ள உறுதியா சொல்ல முடியல ஈசாலை சிலாத்துக்கு வேற சில ஆட்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது மறித்தவர்களையே விண்ணப்பித்த உயிர்ப்பித்ததாக பல இடங்கள் சொல்லுது அதுக்கு வந்து சில வசனங்களை நான் சொல்றேன் கர்த்தர் எளியாவின் விண்ணப்பத்திற்கு செவிசாய் தருளினார் கர்த்தர் எளியாவின் விண்ணப்பத்திற்கு செவிசாய் தருளினார் பிள்ளையின் உயிர் அவனுக்குள் திரும்பி வந்தது அவன் பிழைத்து கொண்டான் எளியாண்டு ஒரு ஆளு கர்த்தர் விண்ணப்பிக்கிறாரு அந்த விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டுக்கிட்டாரு கேட்டவன என்ன ஆச்சு ஒரு பிள்ளை இறந்து போயிருக்குது அப்ப நடக்குது பிள்ளையின் உயிர் அவனுக்குள் திரும்பி வந்தது போன உயிர் நல்ல உயிர் பிச்சுக்கார வழங்கு பிள்ளையின் உயிர் திரும்பி வந்தது அவன் பிழைத்து கொண்டான் என்று முதலாம் ராஜாக்கள் என்ற ஆகமத்தில் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் சொல்லுது இதுல இருந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது இறந்த ஆலை எளியா என்பவர் உயிர்ப்பித்திருக்கிறார் இறந்து போன ஒரு ஆலை எளியாங்கிற ஆளு உயிர்ப்பித்திருக்கிறார் எளியா மட்டும் இல்லை இன்னும் இருக்கு வரிசையா கேளுங்க எலிசாண்டு ஒரு ஆளு அவர் என்ன பண்றாரு எலிசா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்து பிள்ளையின் கிட்ட போய் தன் வாயை பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்கள் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகள் மேல் படும்படியாக பிள்ளையின் மேல் குப்புறப்படுத்திக் கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழு தரம் தும்மி கண்களை திறந்தான் இரண்டாம் ராஜாக்கள் நாலு முப்பத்தி நாலு இரண்டாம் ராஜாக்கள் நாலு முப்பத்தி நாலுல இது இருக்கு நான் எதுக்கு இப்ப ஏசு கடவுள் இல்லைங்கிறது நான் சொல்றேங்கிறது காரணத்துக்கு வணங்கிடணும் இதுல சில பேர் கிறிஸ்தவர்களே இயேசுவ கடவுளா சொல்லாத கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா இன்றைக்கு நேற்று ஜபம் பண்ணும் பொழுது இயேசுவ கர்த்தராகவே பாவித்து இயேசு கர்த்தர்கிட்டயே பிரார்த்தனை பண்ணி இயேசுட்டையே வேண்டிக் கொண்டு இயேசுதான் உதவி செய்யணும் என்றெல்லாம் சொன்னிருக்கா இருக்கு மனசில் தான் எதுக்கெல்லாம் நான் சொல்றேன்னு கேட்டா இயேசுவே தான் கூப்பிட்டாங்க கர்த்தரை கர்த்தராகிய இயேசுவை கடவுளாகிய இயேசுவை என்று சொல்லித்தான் அவங்க ஜபம் பண்ணாங்க அதுக்காக வேண்டி அவங்க மறுத்தா பின் மறுத்துக்கணும் அது ஒரு விஷயம் எதுக்கு நான் சொல்றேன்னு கேட்டா இதெல்லாம் வந்து இங்க வைக்கப்பட்டுச்சு கர்த்தராகத்தான் இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படிதான் படுத்தவும் படுது ஜபத்திலே பண்றதா இருந்தாலும் எனக்கு அர்த்தம் அதனால நான் பதில் சொல்ல கடமை இருக்கு அப்ப கர்த்தர் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்து பிள்ளையின் கிட்ட போய் தன் வாய் பிள்ளையின் வாயின் மேலும் தன் கண்கள் அவன் கண்கள் மேலும் தன் உள்ளங்கைகள் அவன் உள்ளங்கைகள் மேல் படும்படியாக பிள்ளையின் மேல் குப்புறப்படுத்து கொண்டான் அப்பொழுது பிள்ளையின் உடல் அனல் கொண்டது அப்பொழுது அந்த பிள்ளை ஏழு தரம் தும்மி தன் கண்களை திறந்தான் இரண்டாம் இராஜாக்கள் நாலு முப்பத்தி நாலு அப்ப என்னாச்சு எளியாவும் இறந்தால உயிர்ப்பித்திருக்கிறாரு எலிசாவும் இறந்தால உயிர்ப்பித்திருக்கிறாரு இன்னும் கேளுங்க இதெல்லாம் கூட சாதாரணம் இதுக்கு மேல பயங்கரமான பேர் அதிசயம் ஒண்ணு இருக்குதுங்க அவர்கள் ஒரு மனுஷனை அடக் அடக்கம் பண்ண புகையில் இதுதான் இயேசுடைய அற்புதத்தை தூக்கி சாப்பிடுது அவர்கள் ஒரு மனுஷனை அடக்கம் பண்ண போகையில் அந்த தண்டை கண்டு பயந்து அதாவது அடக்கம் பண்ண போறாங்க கபருக்குள்ள எலும்பு துண்டுலாம் கிடக்குமா இல்லையா அதுல ஒரு எலும்பு துண்டு கிடந்துருக்கு அந்த தண்டை கண்டு பயந்து எலிசாவின் கல்லறையில் எலிசாவுடைய கல்லறை அது எலிசாங்கிற ஆள் மூத்தா போயிட்டாருங்க அவருடைய கல்லறை அந்த கல்லறையில ஒரு தண்டு கிடந்திருக்கு அந்த தண்டை கண்டு பயந்து 
எலிசாவின் கல்லறையில் அந்த மனுஷனை போட்டு விட்டார்கள் அந்த பிரேதம் அதில் விழுந்து எலிசாவின் எலும்புகளின் மேல் பட்டவுடனே அந்த மனுஷன் உயிரடைந்து தன் கால்களை ஊன்று எழுந்திருந்தான் எலிசா மோத்தா போன துறை கூட அவர்கள் எலும்பு உயிர்ப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஏசு உசுரோட தான் உயிர்ப்பிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த எலிசா உயிரோடு இருக்கும் போது நிறைய பேர் உயிர்ப்பிட்டாரு இந்த ஆளுடைய எலும்புல கொண்டு போய் ஒரு பிணம் பட்டம் உடனே அது காலை ஒதுக்கி வந்து நிற்கிறான் இது யார் சொல்ற நான் சொல்லல பைபிள் சொல்லுது ரெண்டாம் ராஜாக்கல்ல பதிமூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனம் சொல்லுது இது இயேசுடைய அற்புதத்தோட பெரிய அற்புதம் இல்லையா ஒருவேளை இயேசு கொஞ்சம் பேரை உயிர்ப்பிட்டார்னு சொல்றாங்களே அதெல்லாம் கூட இந்த எலிசாவுடைய எலும்பு கையில வச்சிருந்திருப்பாரு நான் நினைக்கிறேன் எலிசாவுடைய எலும்பு யார் மலையாவது பட்டா உயிர்ப்பிச்சிடணும்னு விளங்கிட்டு அந்த எலும்பு கொண்டு கூட உயிர்ப்பித்திருக்கலாம்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா எலிசாவுடைய எலும்புக்கு அப்படி சக்தி இருக்கா இல்லையா இதை ஒரு தமாசுக்காக தான் சொல்றாரு சரி ஏன்னா ஈசால சோத்துக்காக நான் சொல்லல அப்ப இரண்டாம் இராஜாக்கள்ல பதிமூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்துல எலிசா என்பவருடைய எலும்புல கொண்டு போய் ஒரு உடம்பு பட்ட உடனே பிணம் பட்ட உடனே பளிச்சு நின்றுக்கிறீங்க என்ன அற்புதம் இவரையே கடவுள்னு சொல்லல இவரையே பிரார்த்திக்கும் போது இவருடைய தயவையும் வேண்டிக் கொள்ளல எலிசாவுடைய தயவை ஏன் வேண்டிக் கொள்ளவில்லை யோசிச்சு பாருங்க அது போகட்டும் ஈசா அலைசலாம் அஞ்சு ரெட்டு துண்டுகளையும் ரெண்டு மீனையும் வச்சுக்கிட்டு பல்லாயிரம் பேருக்கு உணவு கொடுத்துருக்கிறார் என்றெல்லாம் பைபிள் சொல்லுது அஞ்சு ரொட்டி துண்டு ரெண்டு மீன் துண்டையும் வச்சுக்கிட்டு பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு உணவு கொடுத்ததாக எல்லாம் வருது அதை நம்ம ஒத்துக்கிறோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க இருக்குது ஈசா அலைசலாம் நவிமார்கள் செய்யலாம் இல்லை நான் தான் செய்யலாம்னு அவன் நம்புகிறோம் அது நம்பிக்கை அடிப்படையை பொறுத்தது இதனால கடவுள்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் மேலே உள்ள எலும்பு எலும்புப்புகள் எலிசா இருக்காங்களா இல்லையா அவங்கள்ட்ட அதை பற்றி ஒரு செய்தி வருது எலிசாவிடம் வார்கோதுமையின் இருபது அப்பங்களும் எலிசா விடத்திலே எலிசாண்டா ஏற்கனவே சொன்னாலும் எலிசா விடத்திலே வார்கோதுமையின் இருபது அப்பங்களும் கதிர்களும் ஒரு சாக்கில் கொண்டு வரப்பட்டது அப்பொழுது எலிசா ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடியன்றான் அவன் வேலைக்காரன் இதை நான் நூறு பேர்களுக்கு பரிமாறுவது எப்படி என்றான் நம்பர் குறைந்த நீங்கள் கேட்க வேணாம் பின்னாடி வருது அதிசயம் அவன் வேலைக்காரன் இதை நான் நூறு பேர்களுக்கு பரிமாறுவது எப்படி என்றான் அதற்கு அவன் அதை ஜனங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடு சாப்பிட்ட பிற்பாடு இன்னும் மீதி இருக்கும் என்று கருத்தர் சொல்கிறார் என்றான் அப்படியே அவர்களுக்கு பரிமாறினான் கருத்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவர்கள் சாப்பிட்டது போக மீதியும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது கொஞ்சோன்னு வார்க்கோதுமையை கொண்டு வந்து நூறு பேருக்கு பரிமாறிட்டு அதுக்கு பிறகு என்ன இருக்கு மீதியும் இருந்திருக்கு மீதி மாத்திரம் இல்லை அது எவ்வளோ நாளைக்கு இருந்திருக்குன்னு பாருங்க இன்னும் எலிசா அவளை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது சொல் என்றான் அதற்கு அவள் ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் உமது அடியாளுடைய வீட்டில் வேறொன்றும் இல்லை என்றாள் அப்பொழுது அவன் நீ போய் உன்னுடைய அயல் வீட்டுக்காரர் எல்லோரிடத்திலும் அநேக அநேகம் வெறும் பாத்திரங்களை கேட்டு வாங்கி உள்ளே போய் உன் பிள்ளைகளுடன் உள்ளே நின்று கதவை பூட்டி அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வார்த்து நிறைந்ததை பக்கத்தில் வை என்றான் ஒரு குடம் என்ன இருக்குங்கிற அந்த பொம்பளை உன் அண்டை அயல்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவ்வளவு பேர் வீட்டில் போய் எம்டி பாத்திரமா வாங்கிட்டு வா அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கி போனா அடிக்கிட்டு இந்த ஒரு பாத்திரத்துல உள்ள எண்ணெய ஊத்து அதுல ஒன்னு ஒன்னையா ஊத்து எல்லாம் நிறைஞ்சு போயிரும் அப்படின்றாரு அவ்வாறே எல்லா பாத்திரங்களும் என்ன நிரம்பிருச்சு செகண்ட் ரெண்டாம் ராஜாக்கள்ல நாலு ரெண்டு மூணு நாலு சொல்லுது கர்த்தரின் கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் பானையின் மாவு செலவழிந்து போகவும் இல்லை கலசத்தின் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார் இது ஈசா அலேசெல்லாம் சாப்பிட கொடுத்தது அன்னைக்கோட முடிஞ்சு போச்சு எல்லாத்தையும் சாப்பிட கொடுத்தாங்க முடிஞ்சு போச்சு இது ஒரு மழை காலம் வரைக்கும் மழை காலம் வரைக்கும் கலசத்தில் உள்ள மாவு குறையவும் இல்லை குடத்தில் இருந்த எண்ணெய் இது பண்ணவும் இல்லை தீரவும் இல்லை நீ எவ்வளோ நெடித்த அற்புதம் கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிஞ்சு போகிற அற்புதத்தை விட நாட்பட்ட அற்புதம் செஞ்சு காட்சி தரா இல்லையா எலிசா அப்போ எலிசாவை ஏன் கடவுள் தன்மை உள்ளவராக சொல்லலை ஏன் அவரை பிரார்த்திக்கலை அவர் வருகிறார்னு சொல்லி ஏன் போஸ்டர் ஒட்டலை ஏசு வருகிறார்னு போட்ட மாதிரி எலிசா வருகிறார் எலிசா வருகிறார்னு சொல்லலாமல் அதெல்லாம் சொல்ல காணும் சரி இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் ஐந்து அப்பத்துல இவ்வளவு பெரிய அதிசயம் எல்லாம் நிகழ்த்தியதாக ஈசா அலைசலாத்தை சொல்றாங்க 
இப்படியெல்லாம் அரிசி நிகழ்த்திய ஈசா அலை சலாத்தினுடைய இன்னொரு கோணத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அவருக்கு பசி வரும்போது அதை நீக்கிக்க முடியல அவருக்கு பசி வந்துச்சு அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நீக்கிக் கொள்ள முடியல என்றும் பைபிள் சொல்கிறது நான் சொல்லல பாருங்க அதை சொல்றாரு காலையில் அவர் நகரத்துக்கு திரும்பி வருகையில் காலையில் அவர் நகரத்திற்கு திரும்பி வருகையில் அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது வழி அருகே ஒரு அத்திமரத்தை கண்டு அதனிடத்தில் போய் அதிலே இலைகளை என்று வேறொன்றையும் காணாமல் இனி ஒரு காலம் உன்னிடத்திலே கனி உண்டாகாது இருக்க கடவுள் என்றார் உடனே அத்திமரம் பட்டு போயிற்று மத்தேயு இருபத்தி ஒன்னு பதினெட்டு பத்தொன்பது முக்கியமான ஒரு அம்சத்தை கவனிக்கணும் பொதுவா இந்த மரங்கள்லாம் கனி தருவது இயற்கை அதனால இயற்கை இயற்கை பிரகாரம் அத்திமரத்தில் கனி தருவது பெரிய ஆச்சரியம் ஒண்ணும் இல்லை இயற்கையாக அந்த இடத்துல கனி இருக்க வேண்டிய கனி அங்க இல்ல கனி இருக்கக்கூடிய காலத்துல அவர் போயும் இருக்கணும் இல்லட்டு அந்த நேரத்தில் போக மாட்டார்ல கனி இல்லாத காலம் பட்டு போன காலமாக இருந்தா அந்த நேரத்தில் போய் அத்திமரத்துக்கு போனா இருந்தா விவரம் இல்லாத ஆளு போய் நம்பறோம் அது விவரத்தோடு தான் உள்ள ஆள் நம்ம நம்பணும் அப்ப ஈசா அலைசலாம் ஒரு அத்திமரத்தில் போய் ஏதாவது கிடைக்கும் போறாங்கன்னு சொன்னா அத்திப்பழம் கிடைக்கக்கூடிய காலமா இருக்கணும் அப்ப கருத்தருக்கு பசி உண்டாயிட்டு அவர் அங்க போறாரு போகக்கூடிய நேரத்தில் அத்திமரத்தும் கூட ஒத்துழைக்கல கனி தர வேண்டிய அத்திமரம் ஒத்துழைக்கல இன்னொரு ஆளுக்கு பசி வந்திருக்குது இதே பைபிள் சொல்லுது இந்த ஆளுக்கு தலைகீழாக இயற்கை ஒத்துழைப்பு தருது பாருங்க இவருக்கு கனி தர வேண்டிய அத்திமரமே கனி தர மறுக்குது காகம் நமக்கு தெரியுமே காக்கா காக்கா என்னங்க செய்யும் கையில வடைய வச்சிருந்தா பறிச்சுட்டு ஓடி போயிடும் அப்ப காக்கா இடைய குணம் மனுஷன் வந்து பறிச்சுக்கிட்டு போறது இந்த குணம் உள்ள காக்கா வந்து ஒரு ஆளுக்கு சோறு கொடுத்துருக்கு தினமும் அப்ப மனுஷன் வந்து பறிச்சு கொண்டு போகக்கூடிய காக்கா வந்து மனுஷனுக்கு ஒரு ஆளுக்கு வந்து தினமும் சோறு கொடுத்துட்டு போகுது கனி தரக்கூடிய அத்திமரம் இவர் கனி கொடுக்க மறுக்குது எவ்வளவு அதிசயம் பாருங்க கனி கொடுக்கக்கூடிய இயற்கையான முறையில் கூட இவருக்கு பசி அடங்க மாட்டேங்குது பறித்து மனிதனுடைய உணவையும் சேர்த்து பறிச்சு கொள்ளக்கூடிய காக்கை வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து தினம் உணவு கொடுத்துட்டு போயிருக்கு என்று சொல்லி பைபிள் சொல்லுதுங்க அது எங்க காகங்கள் அவனுக்கு எளியாவுக்கு முதல் நாள் தான் காகங்கள் அவனுக்கு ஏன் ஒரு ஆளை நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் கேட்டா ஒவ்வொரு அற்புதத்துக்கு வெவ்வேறு ஆளை காட்டினா எல்லாம் சேர்ந்து செஞ்சாங்களான்னு கேட்டுருவாங்க நான் எளியா எலி சாண்ட எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றது காரணம் நிறைய பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க அற்புதம் இது வந்து அவர் உயிர் திட்டார் இவர் அதை செஞ்சார் இவர் செஞ்சு ஹோல்சேலா எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்களான்னு கேட்கக்கூடாது அதுக்கு தான் ஈசா அலேசலாம் செஞ்ச அவ்வளோ அற்புதத்தையும் இந்த எளியா எலிசாவே செஞ்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவும் அதுக்காக தான் நான் சொல்லிட்டு வரேன் அவர் கூட செஞ்சிருக்கிறாங்க காகங்கள் அவனுக்கு எளியாவுக்கு அவனுக்குங்கிறது எளியாவுக்கு எளியாவுக்கு நாங்கள் இல்லை அவனுக்கு தான் முன்னாடி வசனத்தை படித்தா எளியாவை பற்றி சொல்லப்படுது காகங்கள் அவனுக்கு காலையில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தன காலையில் காகம் தினமும் காலையில் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தன மாலையிலும் அப்பமும் இறைச்சியும் கொண்டு வந்தன காகத்திற்கு அந்த நீரோடையின் தண்ணீரை குடித்து வந்தான் இந்த ஆளுக்கும் பசிச்சு இருக்குது காகங்கள் வந்து வந்து பசிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போகுது காகம் இறக்கா சாப்பாடு கொடுக்குமா இருக்கிறதையும் பறிச்சுட்டு போகுமா அதை இறச்சி துண்ட கண்டா லேசில் விட்டுருமா அப்பத்தை வேண்டாம் தூக்கி போட்டு போயிடலாம் அப்பத்தையும் இறச்சியும் கொண்டாந்து பக்குவமாக கொடுத்துட்டு போயிருக்குன்னு சொன்னால் இவர் தாங்க கடவுள் சரியான கடவுள் கடவுள்னு சொல்கிறதா இருந்தேன் கடவுள்னு சொல்கிறதா இருந்தால் எளியாக சொல்லணும் கடவுளுக்கு பசிக்குமான அப்புறம் கேட்கக்கூடாது சரி விஷயம் கடவுளுக்கு பசி இருக்கும் போது அவருக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா இல்லையா இயற்கைக்கு விரோதமாக மனுஷனுக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய வகையில் எல்லாம் மனுஷனுக்கு ஒத்துழைக்கிதுன்னு சொன்னால் எளியாக சொல்லணும் அது மாதிரி ஏசு ஏன்னா இதெல்லாம் நேற்று சொன்னாங்க நேற்று நான் பதில் சொல்கிற தலைப்பில் இதாக சொல்லலை இது குஷ்டரோகி உயிர் பித்ததால் நான் சொல்லுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால் விவரமாக நான் சொல்லணும் ஏசு குஷ்டரோகிகளை குணப்படுத்தி இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க சரி குணப்படுத்தி இருக்கிறார் அதனால கடவுள் தன்மை வந்துருச்சு நிறுத்தமா நிறைய பேர் குணப்படுத்திருக்கிறாங்களே ஈசா அலைசலாம் குணப்படுத்தின மாதிரியே நிறைய பேர் இதே மாதிரி குணப்படுத்திருக்கிறாங்க நிறைய பேரெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதே எலிசா எலியாவை தான் சொல்ல போகிறேன் அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆளனுப்பி அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆளனுப்பி நீ போய் யோர்தானில் ஏழு தரம் யோர்தான் ஜோர்தான் யோர்தானில் ஏழு தரம் ஸ்நானம் பண்ணு அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவா என்று சொல்ல சொன்னான் அப்போ இது இரண்டாம் ராஜாக்கள்ல அஞ்சாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் இருக்குங்க அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் ஏழு தரம் முழுகின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல் மாறி அவன் சுத்தமானான் என்ன என்ன நோய் உங்களுக்கு தெரியலேன்னு கேட்கலாம் இதுக்கு முன்னுள்ள வசனங்கள் 
அப்ப இந்த குஸ்தரோகிக்கு மூத்தாலை இஸ்லாமுடைய காலத்திலையும் குணமா இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை எடுத்துடுறாரு இன்னும் நிறைய பேர் இதாக இருக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லல நான் சொல்றது ரெண்டா ஒரு குறிப்பிட்டாலே சொல்லணுங்கிற காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நிறைய இருக்கு அது மாதிரி சரி இதுல நோய்க்கு தெரியலன்னு நீ கேட்கலாம் வேணா முன்னாடி உள்ள வசனத்தை படிச்சு பார்த்தா குஷ்டரோகம் தான் இது முன்னாடி உள்ள வசனத்துல ஒரு குஷ்டரோகிக்கு தான் சொல்லப்படுது நீங்க மொத்த மொட்டையா நோயின்னு தானே இருக்கு குஷ்டரோகம் இல்லையே நீங்க கேட்கலாம் குஷ்டரோகத்தை தான் அங்க சொல்லப்படுதுன்னு முன்னாடி உள்ள வசனங்கள் தெளிவா சொல்லுது நான் சுருக்கத்துக்காக சொல்லியிருக்கேன் முன்னாடி உள்ள நடுவர் படித்துக் கொள்ளட்டும் அது மாதிரி குருடர்களை பார்க்க செஞ்சாங்க ஈசா அலைசனா சரி பார்க்க செஞ்சாங்க இன்னும் எல்லா அனுமதிக்கும் போது பார்க்க செஞ்சாங்க இதுல ஒண்ணு தெய்வீக அம்சம் வந்துடாது எத்தனை பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க நாம் அப்படிதான் பல பேரையும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் தெய்வம் வேற இவங்க எல்லாம் வேற அப்படின்னு இதே காரியத்தை ஈசா அலைசலாம் செஞ்ச மாதிரியே நிறைய பேர் செஞ்சிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் நம்ம சொல்ல மாட்டோமே அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே சுத்தி சுத்தி வருவோம் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் செய்து கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான் அப்ப கூட தானே வந்திருக்கான் இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றான் கர்த்தர் அந்த வேளக்காரனின் கண்களை திறந்தார் ரெண்டாம் ராஜாக்கள்ல ஆறாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சொல்லுது அவர்கள் சமாரியாவுக்குள் வந்தபோது அது ஒரு ஊரு சமாரியாவுக்குள் வந்தபோது எலிசா கர்த்தாவே அவர்கள் பார்க்கும்படி இவர்கள் கண்களை நிறைய பேர் இப்ப ஒரு ஆள் தானே சொல்லிட்டு கூடாது அதுக்காக ஒன்னொரு வசனம் ஒரு ஆள் தானே குணப்படுத்தினா கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி ஒரு கூட்டம் இங்க அவர்கள் சமாரியாவுக்குள் வந்தபோது எலிசா கர்த்தாவே இவர்கள் பார்க்கும்படி இவர்கள் கண்களை திறந்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அப்படியே கர்த்தர் அவர்கள் கண்களை திறந்தருளினால் அவர்கள் கண்விழித்து பார்த்த போது தாங்கள் சமாரியாவின் நடுவே இருக்க கண்டார்கள் என்ன கண்ணுக்கு பார்வை கொடுத்தாச்சு இதெல்லாம் கடவுள் இல்லாம செய்யலங்க அப்ப இவரையெல்லாம் கடவுள் சொல்லிட்டு அவரையும் சொல்லுங்க அதுதான் நியாயமா இருக்கும் இவரையெல்லாம் பிரார்த்திச்சுட்டு இவரையெல்லாம் ஜபம் பண்ணிட்டு இவரையெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு இவரையெல்லாம் தொழுதுட்டு அப்புறமே இயேசவையும் தொழுதா இதையாவது நம்புறாங்க அர்த்தம் அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் கடவுள்னா என்ன நடக்கும் இதனால அவங்கள கடவுள்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அர்த்தம் கொடுத்தா அதே மாதிரி இயேசு கொடுத்துட வேண்டியதான் அதுக்காகத்தான் அந்த விசனங்களை எல்லாம் சொல்லி காட்டிட்டு இருக்கிறேன் அது மாதிரி ஆற்றுல கிடைக்க இயேசு தண்ணீரில் நடந்தார் ஆற்றுல தண்ணீர் நடக்க முடியுமா தண்ணிக்கு மேல ஏறி நினைஞ்சிருக்காரு இயேசு நடந்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் வருது அப்படின்லாம் கேட்க முடியாது ஆற்றுல தண்ணியில் நடந்தா ஆற்றுலயே மூசா அலை சலாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆற்ற கடந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தே காப்பாத்திருக்கிறாங்க இது மாதிரி எத்தனை அற்புதங்கள் அவங்க சொன்னாலும் சரிதான் இந்த அற்புதங்கள்னால ஒரு ஆள் கடவுள் ஆக முடியாது ஆமா ரெண்டாம் ராஜாக்கள்ல ஆறு ஆறு வசனத்துல இரும்பு மிதக்க செய்த வசனம் கூட இருக்கு இரும்பே மிதந்திருக்கு இரும்புனா கப்பல் செஞ்சு இல்ல இரும்பு கோடாலி மிதந்திருக்கு கப்பல் மாதிரி செஞ்சா மிதக்குமேன்னு கேட்கலாம் நீங்க இரும்பு கோடாலிய மிதக்க வச்சதாக ரெண்டாம் ராஜாக்கள் ஆறு ஆறு வசனம் சொல்ல எழுதுங்களே படிச்சிருந்தோம்ல ரெண்டாம் ராஜாக்கள் ஆறு ஆறு தேவனுடைய மனுஷன் அது எங்கே விழுந்தது என்று கேட்டான் அவன் அந்த இடத்தை காண்பித்த போது ஒரு கொம்பை வெட்டி அதை அங்கே எரிந்து அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணி அந்த இரும்பை உள்ள போச்சுங்க அது மிதக்க பண்றாரு அப்ப மனசே இருந்துச்சு தண்ணியில் நடக்கிறத விட மனசனாச்சு தண்ணியில தம் கட்டி கூட நிக்கலாம் உள்ள போகாம இரும்பு தம் கட்டி எல்லாம் நிக்க முடியாது இரும்புலாம் மிதந்துதான் இருக்கு இப்படி எல்லாம் அற்புதங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு கட்டலாம் ஒரு ஆளை வந்து கடவுள் அம்சம் பொருந்தியவராக சொல்ல முடியாது அதுலையும் போக ஈசா அலை செல்லாம் நிறைய அற்புதம் செஞ்சாங்கல்ல இந்த அற்புதங்களை செஞ்சுட்டு இது முக்கியமான அம்சங்க இந்த அற்புதங்களை எல்லாம் செஞ்சுட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க குரான் சொல்லுது அல்லாவுடைய அனுமதி கொண்டு செஞ்சதாக சொன்னதாக அதை விட்டுருவோம் பைபிள்லயே இருந்தவங்க எடுப்போம் இந்த அற்புதங்களை எல்லாம் செஞ்சுட்டு ஈசா அலை செல்லாம் என்ன சொன்னாங்க நான் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை அவங்க சொல்றாங்க நான் சுயமாய் ஒன்றும் செய்கிறது இல்லை நான் கேட்கிறபடியே நியாயம் நியாயம் தீர்க்கிறேன் எனக்கு சித்தமானதை நான் தேடாமல் என்னை அனுப்பின பிதாவுக்கு சித்தமானதையே நான் தேடுகிறபடியால் என் தீர்ப்பு நீதியா இருக்கிறது நான் சுயமா ஒண்ணு செய்யறது அதனாலதான் அவருக்கு நினைச்சதெல்லாம் கைகூட முடியல சுயமா செய்யறதா இருந்தா அச்சு மரத்தை காட்சி தொங்கிருக்கணுமா இல்ல போகும்போது கடவுள் எப்ப என்ன நடக்கும் நான்றாரோ அப்பத்தான் எனக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமே தவிர சுயமா நான் ஒண்ணும் செய்யறது இல்ல அது மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க நான் தேவ இது யோவான் அஞ்சு முப்பது இப்ப நான் சொன்ன வசனம் யோவான்ல அஞ்சு முப்பது அஞ்சாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்துல இருக்குது நான் தேவனுடைய விரலினாலே விசாசுகளை துரத்துகிறபடியால் நானா தேவனுடைய விரல் நாள் விரல்ங்கிற வெள்ளமைக்கு சொல்லப
தேவனுடைய விரலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்திலே வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறார் அந்நாளில் விசால சொல்லுறாங்க அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் என்னை நோக்கி ஈசால சிலஞ்சாங்க மறுமையில அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை நான் அறியவில்லை அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் மறுமை நாள்ல கைவிட்டுறேங்கிறாங்க ஈசா அழைக்கலாம் ஈசாவை ஜெபிச்சு விட்டு ஈசாவை வாங்க ஈசாவே காப்பாத்துங்கன்னு சொல்றாங்களே இந்த ஆட்களுக்கு ஈசா அழைக்கலாம் மறுமையில சொல்லக்கூடிய பதில் குரான்லயும் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் குரான்லையும் இருக்கு நம்ம என்னையும் என் தாயையும் கடவுளுக்கு தன்மை பெற்றவராக ஆக்கிவிடுங்கள் என்று சொன்னாயா அப்படின்னு கேட்கும் போது அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு மாக்குள் துலகம் இல்லாம அமர்த்த நீதிகி எனக்கு நீ உத்தரவிட்டதை தவிர நான் ஒண்ணும் சொல்லலையா நாய தருதில அப்ப எனக்கு உத்தரவிட்டதை தவிர நான் ஒன்னும் செய்யலையே அணைய உதுவா அல்லாமே வணங்குங்கள் என்று நானே சொன்னேன் என்னை வணங்க சொல்லலையேன்னு சொல்லி ஈசா அலைசலாம் சொல்லுவாங்கன்னு குரானும் சொல்லுது பைபிளும் சொல்லுது அந்நாளை நல்லா கவனிக்கணும் எடுத்துட்டியா சரி அஞ்சு நூத்தி பதினாறு தெரியுமாதாங்க அந்த வசனத்தை குரான்ல இருந்து நான் படிக்கணும் ஒரு பொருத்தத்துக்காக வேண்டி இன்னும் இது அங்கே குறிப்பில் இல்லை இன்னும் மரியமுடைய மகன் ஈசாவே அஞ்சு நூற்றி பதினாறு மரியமுடைய மகன் ஈசாவே அல்லாகுவை என்று என்னையும் என் தாயாரையும் இரு கடவுள்களாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் என்று மனிதர்களிடம் நீர் கூறினீரா என்று அல்லாஹ் கேட்கும் போது அவர் நீ மிகவும் தூய்மையானவன் எனக்கு உரிமையில்லாத ஒன்றை நான் சொல்வதற்கு இல்லை அவ்வாறு நான் கூறியிருந்தால் அதை நீ நிச்சயமாக அறிந்திருப்பாய் என் மனத்தில் உள்ளதை நீ அறிகிறாய் உன் உள்ளத்தில் இருப்பதை நான் அறிய மாட்டேன் நிச்சயமாக நீயே மறைவானவற்றை எல்லாம் நன்கு அறிபவன் என்று அவர் கூறுவார் ஈசாலை சலாம் மறுமையில என்ன சொல்லுவாங்கன்னு குரான் சொல்லுது குரான் அவங்க நம்பாட்டி பைபிள் சொல்லுது என்ன சொல்லுது அந்நாளில் அநேகர் இன்னொரு தடவை முக்கியமான ஆயிரத்தி அதனால் திருப்பி படிக்கிற அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை நான் அறியவில்லை அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் மத்தேயு ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானை எல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை மத்திய ஏழு இருபத்தி ஒன்னு விசாலைகள் சொல்றாங்க பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்திலே பிரசி பிர பிரவேசிப்பானை அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை மத்த ஏழு இருபத்தி ஒன்னு இப்படி ஏராளமான அற்புதங்களை அவங்க செஞ்சாலும் கூட தன்னை யார் அடையாளம் காட்டாங்க ஆனா நான் கர்த்தன் இல்லப்பா நான் இறைவன் நினைக்கும் போது செய்வேன் பிதாவுடைய சித்தத்தின்படி செய்வேன் இல்லாட்டி செய்ய முடியாது என்னக்கே கடவுள் அம்சம் கொடுத்தீங்கன்னா மறுமையில காலவாரி விட்டுருவேன் தாக்கதா இருந்துக்கிறங்க சரிக்கிறான் அது மாத்திரம் இல்ல நினைச்ச நேரத்தில் எல்லாம் அற்புதம் செய்யல கடவுள் சித்தப்படித்தான் செஞ்சார் என்பதற்கு இன்னும் பல வசனங்கள் நமக்கு சான்றா இருக்கு பைபிள்ல இருந்த பாருங்க அங்கே அவர் சில நோயாளிகளின் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை குணமாக்கினதே என்று வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களிலே சுற்றி திரிந்து உபதேசம் பண்ணினார் மார்க் அஞ்சு ஆறுல இது இருக்கு மார்க்ல இருக்குது ஒரு இடத்துக்கு போறாரு அவர் என்ன பண்றாரு சில நோயாளிகளின் மேல் கை வைத்து அவர்களை குணமாக்கியதை என்று வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் வேற ஒன்னு அவர் நிறைய நாளுக்கு எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறாங்க பல நோயாளிகள் 
இவர் வந்து சில நோயாளிகளை மட்டும் குணப்படுத்திருக்காரு மத்த சரக்கு ஒண்ணும் செய்யல அப்ப அந்த மக்கள் எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அவிசுவாசம் கொண்டார்களாம் விசுவாசம் கொள்ளல அவங்க அவிசுவாசம் தான் அர்த்தம் எதிர்பார்த்து உள்ளது அவர்கள் விசுவாசம் கொள்ளாம போயிட்டாங்களாம் அப்ப அவங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்திருக்காங்கன்னு விளங்குது அவங்க எதிர்பார்த்ததையே இவர் செஞ்சிருந்தார் சொன்னா அவங்களுடைய விசுவாசம் அதிகமா இருக்கும் சொல்லியிருக்கணும் இவர் இந்த குணப்படுத்து குணப்படுத்துற தவிர வேற ஒன்றும் செய்யல நல்லா கவனிங்க அவர்ல முக்கியமான வசனம் இது அங்கே அவர் என்ன அவர் நினைச்சதெல்லாம் செஞ்சாரு மாறி சித்திருத்திட்டு இருக்கிறாங்க கையை வச்சா குணமாயிரும் கால வச்சா குணமா நினைச்சது நினைச்சா இப்படி எல்லாம் கிடையாதுன்னு பைபிள் சொல்லுதுங்க அங்கே அவர் சில நோயாளிகளின் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை குணமாக்கியதே என்று அதுவும் சில நோயாளிகள் அவர்களை குணமாக்கியதே என்று வேறொரு அற்புதமும் செய்யக்கூடாமல் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு கிராமங்களிலே சுற்றி திருந்து உபதேசம் பண்ணினார் என்ன தெரியுதுலேருந்து நினைச்சதெல்லாம் அவர் செய்யலை ரொம்ப எதிர்பார்த்து இருந்தும் கூட செய்யலை எதை செய்யறதுக்கு எல்லா நேரத்தில் அனுமதி கொடுக்குறானோ அதை செஞ்சிருக்கிறாரு ஆக கர்த்தத்தை தான் எல்லா போவும் இருக்குது இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் சில நேர நேரத்தில் வந்து அவர்கிட்ட அற்புதம் கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த அற்புதம் கேட்கும் போது அவரை கடவுள் நிலைக்கு நேற்று கூட நான் விசாரம் செஞ்சிருந்தேன்னா இல்லையா அதுக்கு அந்த வசனம் தான் வாசிக்க போறேன் அதுக்கு நானே கூட அர்த்தம் சொல்லிடுவேன் அதுல வருது பாருங்க வேத பாரகரிலும் பரிசேகரிலும் சிலர் அவரை நோக்கி போதகரே உம்மால் ஒரு அடையாளத்தை காண விரும்புகிறோம் என்றார்கள் உம்மால் ஒரு அடையாளத்தை காண விரும்புகிறோம் என்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர் பிரதி உத்தரமாக இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததியார் அடையாளத்தை தேடுகிறார்கள் என்றார் கோபம் வருது என்னமோ என் கையில் வச்சுக்கிற மாதிரிலாம் கேட்குறீங்கன்னு கோபப்படுறாருங்க இதில் இருந்த வாக்குல கடுமையான வார்த்தை இந்த விபச்சார சந்ததி ஒரு ஆள் பயன்படுத்துதா இருந்தால் உச்சகட்டமான கோபத்தெல்லாம் பயன்படுத்தியிருக்கணும் அப்ப அற்புதத்தை போய் அவற்றை கேட்டோன்னு கோபம் வருது கடவுள் மாதிரி ஆக்கிவிட்டாங்க அதுதான் கோபம் வந்து அட இந்த பொல்லாத விபச்சார சந்ததி யார் வந்து என்கிட்ட வந்து அற்புதத்தை தேடுறாங்களே என்று சொல்லி கோபப்படுறாரு செஞ்சு காட்ட வேண்டியதானே அப்ப நினைச்ச நேரத்துல எல்லாம் நினைச்சது செய்யலைங்கிறதுக்கு பைபிள் சாட்சி சொல்லிட்டு இருக்கிறது மத்தியுல பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் தெளிவா சொல்லுது இன்னும் சொல்ல போனா அற்புதம் செய்யறதுங்கிறது ஒரு கடவுள் தன்மைக்கு மட்டுமில்ல தீர்க்க தரிசின்னு சொல்றதுக்கு கூட பெரிய அத்தாட்சி ஒண்ணும் கிடையாதுங்க ஏன் தெரியுமா கள்ள தீர்க்க தரிசியும் அற்புதம் செய்யலாம்னு ஏற்ற சொல்றாரு நல்லவரை விட்டுருவோம் இவங்க எல்லாம் எளிசா எளிசா இதெல்லாம் வச்சிருவோம் கள்ள ஃப்ராடு கேஸ் கூட என்ன செய்ய முடியும் அற்புதம் செய்ய முடியும் ஆறு பேரை உயிராக்க முடியும்னு சொல்றாரு பாருங்க கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் தான் நல்ல ஆளுங்க அந்த ஆட்களையும் கூட வஞ்சிச்சு வாங்கலாம் யாரே கள்ள தீர்க்க தரிசி ஏசு சொல்றாரு கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய தேவ அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் கள்ள கிறிஸ்துவும் அற்புதம் செய்வார் அற்புதத்தை பார்த்து ஏமாந்துராத குருடனை குணமாக்கினேன் எவ்வளவு கேட்க வச்சேன் உடனே நடக்க வச்சேன் இதெல்லாம் செஞ்சதுனால ஒருத்தனுக்கு தெய்வீங்க அம்சம் கிடையாதுன்னு சொல்லி ஈசாலசனம் எச்சரிக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் கூ குருடர் பார்க்கிறார்கள் கூனர் நிமிர்கிறார்கள் சொன்னா இதையெல்லாம் நம்பாதேங்கிறாங்க இது அல்ல அளவுகோல் அற்புதம் இல்ல அளவுகோல் சொல்லி தர்றாங்க ஈசாலயசனம் ஈசாலயசனத்தை மதிக்கிறதா இருந்தா இதை மதிக்கணும் அவங்களுடைய போதனையில் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் எவ்வளவு தெளிவா சொல்றாங்க பாருங்க கள்ள கிறிஸ்துகளும் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களே சாதாரண ஆர்கள் இருக்க மாட்டான் நல்ல தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் கூட வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்வார்கள் என்று மத்தியு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு வசனம் சொல்லுது இதெல்லாம் பாருங்க இன்னொருத்தர் உங்களுடைய வலது பக்கத்துல என்னை உட்கார வைக்கிறதுக்கு நீங்க தான் கடவுள்கிட்ட இது பண்ணணும் நீங்க தான் அதுக்கு உதவி செய்யணும் ஒரு ஆள் கேட்கும் போது அப்ப ஏசு சொல்றாரு ஆயினும் என் வலது வாரிசத்திலும் என் இடது வாரிசத்திலும் உட்கார்ந்திருக்கும்படி அருளுவது என் காரியம் அல்ல என் வலது பக்கம் நீ உட்கார்ந்துக்க என் இடது பக்கத்துல நீ உட்கார்ந்துக்க என்று சொல்லுவது என் காரியம் அல்ல என் பிதாவினால் எவர்களுக்கு அது ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கே அது உரியது என்றார் மத்தேயு இருபது இருபத்தி மூணு மார்க்கு பத்து நாற்பது என்ன தெரியுது அவர் அழக அறை ஈசா அலைகளாத்த பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய இறைவன் கொடுத்த கடமையை அழகா பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க 
கொஞ்சம் கூட குறைக்கல கொஞ்சம் கூட கூட்டன தனக்கு தெய்வீக அம்சம் உள்ளதாக தாவா செய்யவே இல்லை தெய்வம் கடவுள் அவரை என்ன வேலைக்கு அனுப்புனானோ கடவுள் எதுக்கு அனுப்புனா ஒரு இறைவனை வணங்க வேண்டும் இறைவனை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இறைவனை சொல்லி தந்த போதகராக மாத்திரம் அவரை விளங்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அல்ல அனுப்புனா இவ்வளவு அற்புதத்திலாம் செஞ்சிட்டு கூட ஈசா அலை இஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தன்னைய கடவுள் தன்மோ லாவா செய்யவே இல்லை அவர் தன்னை ஒரு இடத்துலையும் தேவன் சொல்லல அவரை பத்தி மத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்களே தவிர நான் தான் தேவேண்டு ஒரு இடத்துலையும் கூட சொல்லல இன்னும் சொல்ல போனா இந்த மக்கள் இருக்காங்கல்ல இவ்வளவு அற்புதத்தையும் செஞ்ச பிறகு அன்றைக்கு வாழ்ந்த மக்கள் சிந்தி உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் தான் வழிதவறி போனார்களே தவிர ஏசு காலத்துல இருந்தவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா அந்த அற்புதத்தை பார்த்த உடனே நல்லா கவனி இது முக்கியமான வசனம் ஜனங்கள் அதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு முக்கியமான வசனம் ஜனங்கள் அவர் காலத்துல வாழ்ந்த ஜனங்கள் அதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு மனுஷருக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்தவராகிய தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் இந்த அற்புதத்தை பார்த்து இவர் மகிமைப்படுத்தல அல்ல எவ்வளவு அப்படி புரிஞ்சிருக்கிறாங்க மக்கள் அன்னைக்கு வாழ்ந்த மக்கள் எப்படி புரிஞ்சாங்கன்னு பாருங்க ஜனங்கள் அதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு இவருக்கு செஞ்ச அற்புதத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க தெளிவாத்தான் இருந்திருக்கிறாங்க ஹிந்தி தான் பவுலடிகள் தான் கெடுத்தது பவுலடிகள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மக்கள் வந்து ஏசு செஞ்ச அற்புதத்தை எல்லாம் கடவுளுடைய சக்தி கடவுள் நினைச்சா எதையும் செய்வார்னா புரிஞ்சிருந்தாங்கிறது தெளிவான ஆதாரம் ஏசு காலத்து மக்கள் அந்த பனிரெண்டு சீடர்களையும் கூட தப்பு தோறுமா சொல்றாங்க அந்த மாதிரியான உருப்படாத சீடர்களை உருவாக்கி இருக்க மாட்டாங்க சகாபாக்கள் ரசூல் செல்லாசம் உருவாக்குன மாதிரி நல்ல நல்ல தோழர்களை தான் உருவாக்கி இருப்பாரு அந்த நல்ல மக்களை தான் ஒரு படைச்சு தயாரிச்சுட்டு போயிருப்பாரு ஏன் ஆதாரம் பத்தை சொல்லுது ஜனங்கள் அதை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு மனுஷருக்கு இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்தவராகிய தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் மகிமைக்கு அங்க போயிட்டாங்க இவர் பக்கம் வரவே இல்லை என்னங்க இதுக்கு மேல தேவன் ஏங்க தெய்வம் தெய்வம் எடுத்துக்கிறீங்க என்ன அர்த்தம் இருக்கு ஏதாவது இருக்குதா தெய்வம் சொல்றதுக்கு பைபிள்ல இருந்து வேற சில வசனங்களையும் அவங்க சான்றா காட்டுவாங்க அது என்ன வசனம் அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாயிருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னை அனுப்பினதை உலகம் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் எண்ணிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல் பிதாட்ட சொல்றாரு இயேசு நீர் எண்ணிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல் அவர்கள் எல்லோரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு இயேசு செஞ்ச ஒரு துவா பைபிள் இடம்பெற்றிருக்கு பிரார்த்தனை யோவான் பதினேழாவது அதிகம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் இடம்பெறுது இதுல இருந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் உண்மையிலேயும் நீர் எண்ணிலேயும் ஒன்னுக்குள் ஒன்னாயிட்டாங்க கடவுளானதுக்கு ஆதாரம் காட்டுறாங்க இயேசு கடவுள் தன்மை பெற்றாருங்கிறதுக்கு அவங்க தரக்கூடிய ஆதாரம் என்ன தெரியுமா இயேசுவே தன்னை கடவுள்னு சொல்லி இருக்கிறாரான்னு கேட்டா இதுதான் காட்டுறாங்க என்ன காட்டுறாங்க நான் உண்ணில இருக்கிறேன் நீ எண்ணில இருக்கிற நான் தான் நீ நீ தானா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லி ஈசா அலையெல்லாம் சொன்னதாக இந்த இருக்கு இது சொன்னதை நாங்கள் மறுத்தல சொல்லி இருக்கலாம் இதுக்கு இவங்க செய்யற அர்த்தம் சரியில்ல இதுக்கு செய்ய இவங்க செய்யற அர்த்தம் சரியில்லை ஏன்னு கேளுங்க அதனுடைய பாதியே மறுப்பா இருக்குது பாருங்க எப்படி இன்னொரு படிக்கிறப்ப கவனிக்கணும் கடைசி பாயிண்ட கவனிக்கணும் நீர் எண்ணிலேயும் நான் உண்மையிலேயும் இருக்கிறது போல் அவர்கள் எல்லோரும் மக்கள் எல்லோரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும் நல்லா இதை விட்டுறாங்க அப்ப ஒண்ணுல எண்ணிலேங்கிறது அர்த்தம் வழங்குதா இப்ப நான் ஒண்ணுல நீ எண்ணுல மக்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள எல்லாம் நமக்குள்ள ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு பின்னி இருக்கிறோம் ஒரு நெருக்கத்தை அன்ப காட்டுறதுக்கு தானே தவிர உள்ளுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னா நமக்குள்ள வந்து தாங்க இருக்கும் இயேசுக்குள்ள அல்ல அல்லாவுக்குள்ள இயேசு நமக்குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இப்ப நமக்குள்ள இயேசும் இருக்கிறாரு ஏன்னா அப்படித்தான் அங்க வருது அவர்கள் எல்லோரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு மக்கள் இருக்குது மக்கள் எல்லாம் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்படித்தான் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப நம்ம தான் அல்லாதான் இயேசு அல்லாட்டு சொன்னா நம்ம அல்லாவும் நாம தான் இயேசுவும் நாம தான் நாமே அல்லாங்க நாமே இயேசுங்க ரெண்டு மாவும் ஆயிரும் இயேசுவு கூட அல்ல மட்டும் தான் இருந்தாரு நாம மட்டும் இயேசுவும் இருக்கிறாரு அல்லாவும் இருக்காரு நான் ரெண்டு அர்த்தம் கொடுத்தேன் அது அர்த்தம் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு சொல்ல மாட்டோமா ஒரு ஆளை பார்த்துக்கிட்டு நாங்க ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு என்ன அர்த்தம் உள்ள நுழைஞ்சு ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயிட்டோம் அர்த்தமா ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுண்டா ஒரு சும்மா நெருக்கன்னு அர்த்தங்க இது ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணுங்கிறது கணவன் மனைவிக்கு கூட பைபிள் சொல்லுது இதே வாசனம் இதை விட தெளிவா சொல்லுது ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லி பாருங்க அந்த வசனம் உங்களுக்கு தெளிவான விளக்கம் தரும் இத நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோட இசைந்திருப்பான் அவர்கள் ஒரே மா
அப்ப ரெண்டு வேற வேற தான் அப்ப வேற வேற தெளிவா தெரியுது இன்னும் மார்க்கில் சொல்றாரு இது நிமித்தம் புருஷனானவன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடை செய்திருப்பான் புருஷன் இது புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுது புருஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடை செய்திருப்பான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருக்கு இந்த கவனிக்கணும் மார்க்கு மேலே அழுத்தி சொல்றாரு அவர்கள் இருவரும் ஒரே மாம்சமாக இருக்கிறார்கள் இவ்விதமாய் அவர்கள் இருவராய் இராமல் நல்லா கவனிக்கணும் அவர்கள் இருவராய் இராமல் ஒரே மாம்சமாக இருப்பார்கள் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேர் அல்ல ஒரு ஆள் தான் சொல்லப்படுது இந்த ஒரு ஆளுக்கு என்ன அர்த்தம் செய்வீங்க அந்த அர்த்தம் அங்கேயும் செய்யணும் நான் ஒன்றுலையும் நீ என்னலையும் சொன்னால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு நமக்குள்ள ஒரு அண்ணா உன்னை நேசிக்கிறேன் நீ என்னை நேசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இருக்கும் கணவன் மனை ஒன்றா இருப்பாங்க என்ன அர்த்தம் கணவன் புருஷனை நேசிப்பான் கணவன் மனைவி நேசிப்பான் மனைவி கணவன் நேசிப்பா இதனால அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தில் சகஜமாக பயன்படுத்தப்படுது பைபிளில் நானா சொல்கிறேன் இதை பைபிள் தான் சொல்லுது ஒரே மாமிசம் ரெண்டு பேர் ஒன்று இல்லை ரெண்டு பேரும் ரெண்டு இல்லை ரெண்டு ஒன்று தான் ஒரே மாமிசம் தான் இது மார்க்கு பத்தாவது அதிகாரம் ஏழு எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுது அப்போ இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தேவண்ட ஒரு ஆதாரம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் இதை சொல்லணும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஒன்று எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கணும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று ஒன்று எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒத்துக்கணும் அது மாதிரி அவங்க நடத்துகிற எல்லாத்துலேயும் ஒன்றா தான் கருதுவோம் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா இதையும் ஒத்துக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து இயேசுவே ஆண்டவர்னு சொல்லி இருக்கிற பல இடங்களில் பைபிளே சொல்லுது ஆண்டவர்னு சொன்னதுனால நாங்கள் அவரை தேவர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதும் வாதமும் வைக்கிறாங்க இது எழுச்சி சொல்கிறாங்கன்னு கேட்க நாம் கேட்குறோம் ஏப்பா இயேசு தன்னை கருத்தன்னு எங்கேயாவது சொன்னாரா பின்னாடி உள்ள ஆளுக்கு இந்த மத்தியும் மார்க்கு லூக்கா இந்த ஆளுக்கெல்லாம் பிந்தி உள்ள ஆளுக்கு அது வேதம் தலைப்பு பேசி இருந்தால் ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கு நான் இப்போ சொல்லப்படுற விஷயங்கள்லாம் அதுக்கு தான் நான் அந்த தலைப்பு எடுத்தேன் அது பிந்தி பேசிக்கலாம் தாங்க ரைட்டா ஓகே அப்போ அது வேதத்தை தலைப்பு நான் பிந்தி சொல்கிறேன் இந்த மத்திய யூ மார்க்கு லூக்கா இவங்கெல்லாம் யோகானிலாம் பிந்தி உள்ள ஆளுக்க அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க எப்பப்போ எழுதப்பட்டுச்சுங்கிறத இயேசுவே வந்து அவர் காலத்திலேயே அவர் தன்னை தயவண்டோ கருத்தோ சொன்னதே இல்லை ஒரு காலத்திலையும் சொன்னதில்லை பிந்தி உள்ள ஆளுக்கு தான் சொன்னாங்க இப்படி நம்ம கேட்கும்போது இல்லை ஆண்டவர் ஏண்டவரை கூப்பிட்டுருக்குறாங்க சரி ஆண்டவர் தானே கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆண்டவர் நீ யார் யாரெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆண்டவர் ஏண்டு ஆண்டவருங்கிற வார்த்தையும் கூட கடவுளுக்கு சொல்கிறது இல்லைங்க தலைவனை ஆண்டவர்மா அந்த காலத்தில் தலைவனை பிடிச்சி ஆண்டவன் சொல்லுவோம் ஏன் ஆண்டவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் போல இருக்கு அந்த காலத்தில் அந்த பாசையில் மூல பாசையில் எப்படி தெரியல ஆண்டவர் ஏண்டு சொல்லி ஏராளமான ஆட்கள் சொல்லப்படுறாங்க பைபிளில் புருஷனை ஆண்டவன் சொல்லப்படுது நாட்டு தலைவனை ஆண்டவன் சொல்லப்படுது இப்படி பலவிதமான ஆட்கள் ஆண்டவருங்கிற பத்தர் அழைக்கப்படும் போது அவங்களையும் கடவுள் அந்த இடத்துல செய்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு ஒரு மனைவிக்கு வந்து கணவன் கடவுளா மனைவி வந்து கணவன் ஆண்டவர் என்று இருக்கா பாருங்க ஆதாரத்தை அப்பொழுது அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி ராஜ அவனை அவனுடைய என்று சொல்கிற இடம் தாவுதலை சலாத்தர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்பொழுது அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி ராஜ சமூகத்தில் நின்று அவருக்கு பணிவிடை செய்யும் செய்யவும் ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்குன்னு சொல்லி தாவூத் அலை இஸ்லாம் என்ற ராஜாவை ஆண்டவன் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் ராஜாவாகிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு ஏன் தாவூத் அலை இஸ்லாத்த கடவுள்னு சொல்லல இது முதலாம் ராஜாக்கள் ஒன்னாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் இருக்கு அது மாதிரி வீட்டு எஜமானனுடைய வேலைக்காரன் வீட்டு எஜமானனுடைய வேலைக்காரன் அவனிடத்தில் வந்து ஆத்த எஜமான்ட்ட வந்து ஆண்டவனே நீர் உமது நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்தீர் அல்லவா ஏசு சொல்லி கேட்டார் மத்த இவள பதிமூணாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுது அப்போ ஒரு வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் அவன்ட்ட வேலை பார்க்குற ஆள் எப்படி சொல்லி இருக்கலாம் ஆண்டவன் சொல்லி இருக்கிறாங்க கடவுளுங்கிற அர்த்தமா ஆண்டவர் என்ற தலைவர் என்ற அர்த்தம் ஒரு ஆள் தலைவர் சொல்ல மாட்டோமா குடும்ப தலைவன் நாட்டு தலைவன் வீட்டு தலைவன் பல ஒரு நிறுவனத்துக்கு முதலாளி இதுக்கெல்லாம் சொல்றது உண்டுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த படியே இது வந்து மத்தியும் பதிமூணு இருபத்தி ஏழு அந்த படியே சாரால் சாரால்னா சாரா அலஹி இஸ்லாம் நம்ம இஸ்மா அலி இஸ்லாமுடைய அம்மா இசாக் அலி இஸ்லாத்துடைய அம்மா அந்த படியே சாரால் ஆபரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி கீழ்ப்பறிந்தால் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய மனைவி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆண்டவன் என்று சொல்லி கீழ்ப்படிந்தால் என்று சொல்லி பேத்துரு என்ற அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ளது மூணாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் சொல்லுது வீட்டு எஜமானன் எழுந்து கதவை பூட்டின பின்பு நீங்கள் வெளியே நின்று ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்று அது தொட
வீட்டு எஜமானன் எழுந்து கதவை பூட்டின பின்பு வீட்டு எஜமானன் எழுந்து கதவை பூட்டின பின்பு நீங்கள் வெளியே நின்று ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று கதவை தட்டுனா பிறகுவார் ஆண்டு ஒரு கேள்வி ஈசாலைகளாக கேட்கிறாங்க அப்ப வீட்டு எஜமானன் ஆண்டவர்னு சொல்ல வேண்டும் வந்ததுல லூக்கா பதிமூணு இருபத்தஞ்சுல இந்த வசனம் காணப்படுது நம்முடைய ஆண்டவனாகிய தாவி இதுக்கு தெரியாமல் இந்த கதை என்னங்கிறது பின்பு நான் சொல்லுவேன் யாரோரே நிப்பாட்டுற இந்த ஆண்டவனுங்கிற வார்த்தைக்கு ஆமட்டு தான் எடுத்திருக்கிறேன் நம்முடைய ஆண்டவனாகிய தாவி இதுக்கு தெரியாமல் அப்படின்னு ஒரு வாசகம் பைபிளில் முதலாம் ராஜாக்கள்ல ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துல பயன்படுத்தப்படுது இன்னும் சொல்ல போனா போப்பாண்டவருங்கிறாங்க ஒரு ஆளை பிடிச்சிட்டு கடவுள் நடத்தமா போப்பாண்டவர் இருக்காரு இல்லை போப்பாண்டவர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது ஒரு விஷயம் சில பேர் ஒத்துக்கிறாங்க சில பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆண்டவர்னு சொல்லுவது கடவுளுக்கு உள்ளது இல்லைங்க அதுக்கு சொல்றேன் ஆண்டவர்னு சொல்லுவது நல்ல மனசாவது தலைவன் இது அடுத்த அந்த அந்த பைபிள் பாச பிரகாரம் நாம அது கூட சொல்ல மாட்டோம் சந்தேகம் வர்றதுனால நாம நான் ஒரு ஆண்டவர் வழங்காம சொல்லுவோம் நாம இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு குழப்பம் வர்றதுனால இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டவருங்கிற பதத்தை நம்ம யாருமே பயன்படுத்த மாட்டோம் ஏன் இதெல்லாம் வந்துருச்சு அடுத்தது சரியா அனர்த்தது புரிஞ்சுக்கிறாதனால இந்த மாதிரி வந்துட்டதுனால கடவுளை கூட அவண்டு போட்டு விட்டுருவோம் ரெண்டுன்னு நினைச்சிட கூடாதுங்கிறது அவ்வளவு ஜாக்கிரதை நம்மள இருந்துட்டு இருக்கோம் இது என் ஆண்டவனாகிய ஏசாவுக்கு அனுப்பப்படுகிற வெகுமதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆண்டவனைய விட்டு புடுங்க தேவனே சொன்னா கூட அது கூட கடவுளுக்கு சொல்ற வார்த்தை இல்லை ஈசாவை தேவனேண்டு கூட யாராவது கூப்பிட்டு இருந்தா கூட மூசாவையும் தேவனேண்டு கூப்பிடப்பட்டிருக்கு பாருங்க கர்த்தர் மோசையை நோக்கி கர்த்தர் மோசையை நோக்கி பார் உன்னை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்கினேன் பார்வோனுக்கு மூசாவுக்கு தேவனாக்குறார் கடவுள் தேவன் சொல்லப்பட்டிருந்தா கூட கடவுள் நடத்தம் கிடையாது ஆண்டவரே என்று சொன்னாலும் கடவுள் கிடையாது தேவன் சொல்லப்பட்டிருந்தா கூட என்ன இல்லை கடவுள் நடத்தம் கிடையாது ஆக இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கடவுள் சொல்றதுக்கு ஆண்டவரே என்று சொன்னாலும் சரி பைபிள் பிரகாரம பவுளடிகள் உண்டாக்குன சுவிசேஷத்தின்படிய தவிர பைபிள்ல உள்ள ஏற்பாடுகள் பிரகாரமே கூட ஈசாலை சலாத்த ஒரு தீர்க்க தரிசி என்றுதான் சொல்ல வேண்டுமே தவிர அவர்களை கடவுள் அம்சம் பெற்றவராக சொல்வதற்கு இடமே இல்லை கடைசியா ஒரு அம்சம் இஞ்சி இருக்குது என்ன அம்சம் அவர் வந்து வானத்துக்கு நெஞ்சிருந்தாரு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரா இல்லை நேர்ந்தாலும் வானத்துலான இருக்காரு அவர் வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுனால அது வந்து ஒரு தனியான ஒரு சிறப்பு தானே என்ன இருந்தாலும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க வானத்தில் எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கு இருக்காங்க ஏனோக்கு இது ஆதி ஆகும் அஞ்சு இருபத்தி நாலுல இருக்கு ஏனோக்குன்னா ஒரு ஆளுக்கு பேர் ஏனோக்கு மெத்து சலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து முன்னூறு வருஷம் என்ன செய்யறார் அவரே தேவனோட சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து வருஷம் ஏனோடு ஏனோக்கு தேவனோட சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டான் அப்படின்னா இது வேற அர்த்தம் வந்து சொல்லிவிடுவாங்க காணப்படாமல் போனால் ஓத்தா போயிட்டான் அந்த அர்த்தம் தான் இங்கே சொல்லப்படுது அப்படின்னு கூட என்ன செய்யலாம் அர்த்தம் செய்யலாம் அந்த அர்த்தம் செய்ய முடியாமல் மண்டையில் அடிக்கிற மாதிரி அடுத்த வசனம் சொல்லுது பாருங்க விசுவாசத்தினால ஏனோக்கு மரணத்தை காணாத படிக்கு ஏனோக்கு மரணத்தை காணாத படிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்ட படியினாலே அவன் காணப்படாமல் போனான் மூத்தா போகல ஏனோக்குன்னு ஒரு ஆள் இருந்திருக்காரு இந்த ஏனோக்குங்கிற ஆளே மரணத்தை காணாத படிக்கு மூத்தி ஆகாம மேல போயிட்டாரு இவருக்காவது மூணு நாள் கடவுள் தந்தின் ரத்து கிடைக்குது ஒன்ற நாள் அந்த ஆள் என்ன பண்ணிருக்காரு ஏனோக்குங்கிற ஆளு மூத்தே ஆகாம உசுரோடவே மேல போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைபிள்ல எபிரேயர் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல பதினொன்னு அஞ்சு சொல்லுது அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்கினி ரதமும் அக்கினி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது எளியா சுழற் காற்றிலே பரலோகத்துக்கு ஏறி போனான் இது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கிறாங்க நல்லா கவனிக்கணும் எளியா பரலோகத்துக்கு சுழல் காட்டில ஏசு போனதை ஒருத்தர் பார்த்ததா சொல்லவே இல்லை இப்படி மேலே போனதை நான் பார்த்தேன்னு பைபிள் ஒரு இடத்துலையும் வரல வந்தாரு மீன் சாப்பிட்டாரு உப்பு கண்டு சாப்பிட்டாருன்னு தான் சொல்லப்படுதே தவிர மேல ஏறி போனதை பார்த்ததாக சொல்லப்படல எளியா மேல போயிருக்கிறார் மேல போன வழியும் சொல்லப்படுது அது காத்து சொல்லன்று அப்படியே ஆளை தூக்கிட்டு போறதை பார்த்துருக்கிறாங்க இது அறிவிக்கிறது யாரு இந்த மத்தேயும் மார்க்கு மாதிரி ஆளுக்கு அறிவிக்கல பிந்தி வந்த ஆட்கள்லாம் அறிவிக்கல இது அறிவிக்கிறது யாருன்னு பாருங்க ம் 
நம்பிக்கையானவிப்பாளர் இந்த மத்தையும் மார்க்கு மாறி ஈசாவுக்கு பிஞ்சு வந்த ஆளுக்கு கிடையாது அப்ப வானலோகத்துக்கு சுழல் காட்டுல ஏறி போனாரு எலியா என்று எலிசா சொல்றாரு அப்ப எவ்வளவு வெயிட்டானதா இருக்கும் உண்மையானதா இருக்கும் அப்ப எலியா மேல அப்படி உசுரோட அப்படி ஏறி போயிருக்கிறாரு அதை எலிசா சொல்றதாகத்தான் அந்த அந்த அதிகாரமே சொல்லுது ரெண்டாம் ராஜாக்கள் ரெண்டு பதினொன்னு முன்பின் படிச்சோம்னா அதை அறிவிக்கிறது எலிசா அப்ப பலமான சாட்சியத்தோட நிரூபிக்கப்பட்டது ஏனோக்கும் போயிருக்கிறார் மரணத்தை காணாத படிக்கு எலியாவும் போயிருக்கிறாரு மரணத்துக்கு பிறகு போனவரை விட மரணத்தை காணாதபடிக்கு போவது கடவுள் தன்மைக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது இல்லையா மரணிக்கிறது என்பதை ஒரு பலவீனம் தானே என்ன இருந்தாலும் மனித பலவீனம் தானங்க மரணிக்காம இருக்கிறது தானே இறை தன்மைக்கு ஒத்தது அப்ப மரணிக்காமலேயே உயிரோட மேல போயிருக்கிறாங்களே அந்த எரியாவையும் அந்த ஏனோக்கையும் ஏன் கடவுள் சொல்லல புரியல பைபிள புரியல பைபிள்ல உள்ள கருத்தை சரியா புரிஞ்சா சேர்த்தது எது ஒரிஜினல் எதுன்னு பிரிச்சறிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சமாச்சு <laughs> இந்த பரிசுத்தாவி பட்டியல் நிறைய தர்றேன் இவ்வளவு வரையும் கடவுள் சொல்லணும் அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாக இருப்பான் இங்கே அவன் சொல்வது யோவானை பற்றி யஹியா அலை சிராட்சை பற்றி அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாக இருப்பான் திராட்ச ரசமும் மதுவும் குடியான் தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் தேவ தூதன் வந்து கபிரியில் என்று சொல்லக்கூடிய ஜிபிலையெல்லாம் வந்து இந்த வார்த்தையை சொல்றாங்க தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் என்று லூக்கா ஒன்னு பதினஞ்சு சொல்லுது பரிசுத்த ஆவி ஒன்னு நம்பர் ஒன்னு யாரு யஹயா அலை இஸ்லாம் யோவான் எலிசபத்து எலிசபத்து வந்து யஹயாவுடைய அம்மா யோவானுடைய அம்மா சக்கரியாவுடைய மனைவி எலிசபத்து மரியாளுடைய வாழ்த்துதலை கேட்ட பொழுது அவளது வயிற்றில் இருந்த பிள்ளை துள்ளிட்டு எலிசபத்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால் லூக்கா ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று எகியாவுக்கும் பரிசுத்த ஆவி அங்க அம்மாவும் பரிசுத்த ஆவி யோவானும் பரிசுத்த ஆவிங்க யோவானை பெற்ற எலிசபத்து இருக்கிறாங்களே அவங்களும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க அவங்க மட்டும் இல்ல யோவனுடைய தகப்பனாரை பத்தி அவனுடைய தகப்பனாகிய சக்கரியா பரிசுத்த ஆவியாலே நிரப்பப்பட்டு தீர்க்க தரிசனமாக ஒன்று அறுபத்தி ஏழு லூக்கா அப்ப இது மாத்திரம் இல்ல இயேசுக்கு பரிசுத்தாவி இருந்துச்சுங்க இருந்த ஆவி என்ன பண்ணுச்சு ஒரு கட்டத்தில் விலகி போயிடுச்சு இருந்த ஆவி ஒரு கட்டத்தில் விலகி போச்சு நான் நேற்று சொல்லியிருக்கிறேன் மற்ற இ மூணு பதினாறு இருங்க மூணு பதினாறு இயேசு ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜலத்திலிருந்து கரையேறின உடனே இதோ வானம் அவருக்கு திறக்கப்பட்டது தேவ ஆவி புறாவை போல் இறங்கி தன்மேல் வருகிறதை கண்டார் அப்ப கற்பத்தில் இருந்த பரிசுத்தாவி போயிட்டு மறுபடியும் ஞானசனானம் பெற்றோம் வந்திருக்கு யோவானுக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு விலகி போனதாக ஒரு குறிப்பையும் காண முடியல அது மாத்திரம் இல்ல இயேசு தம் சீடர்களை நோக்கி சொல்றாரு பாருங்க பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரே உங்களில் இருந்து பேசுகிறார் நீங்க பேசுற சத்தியமா இருந்தா பேசுறது நீங்கள் அல்ல உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரே பேசுறார் நம்மளும் பரிசுத்த ஆவி தான் சத்தியத்தை பேசுனா நம்மளும் யாரு தான் பரிசுத்த ஆவி தான் பரிசுத்த ஆவிங்கிறது அதான் உண்மையை பேசுறதுன்னு சொல்றது அவ்வளவுதாங்க பரிசுத்த ஆவினா உண்மையை சத்தியத்தை எடுத்து சொல்றது சொல்லப்படக்கூடிய வார்த்தை அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பெயர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமிலே இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவபக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தார் சிமியோன்னு ஒரு ஆள் இருந்திருக்காருங்க 
அவரை பத்தி லூக்கா சொல்றாரு ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சுல சிமியோங்கிற ஆள்ல வந்து அவனுக்கு மேல பரிசுத்தாவி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த சங்கதிகளை குறித்து நாங்கள் அவருக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் தேவன் தமக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு தந்தருளின பரிசுத்த ஆவியும் சாட்சி என்றார்கள் யாருக்கெல்லாம் பரிசுத்த ஆவி இருக்கு யாரெல்லாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் தேவன் பரிசுத்த ஆவியை தந்தருள்கிறார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு அர்த்தம் அவன் பார்வை அவன் வர்ணம் வர்ணபான்னு ஒரு ஆரம்பத்தில் சொல்லப்படுது இது அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள்ல அஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டுல இருக்குது இப்ப வாசிக்க போறது அதுலயே பதினொன்னு இருபத்தி நாலு அவன் அவன் தான் வர்ணபா வர்ணபாசுங்கிறவங்க அந்த ஆளு அவன் நல்லவனும் பரிசுத்த ஆவியினாலும் விசுவாசத்தினாலும் நிறைந்தவனுமா இருந்தான் பரிசுத்தாவி வர்ணபாவுக்கு இருந்திருக்கு அது மாதிரி அப்பொழுது விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியும் நிறைந்தவனாகிய இஸ்தோவானையும் பிலிப்பையும் பிரகோரையும் நிக்கோனோரையும் தீமோனையும் தீமோனையும் பருமன பருமனாவையும் யூத மார்க்கமைந்தவனான அந்தியோகிய பட்டணத்தான் ஆகிய நிக்கோலாவையும் தெரிந்து கொண்டு சொல்லுவது இங்க என்ன வருது அப்பொழுது விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆவியும் நிறைந்தவனாகிய சோவானையும் சோவான்கிறாலும் பரிசுத்த ஆவி நிறைஞ்சிருக்காரு பிலிப்பையும் பிறகோரையும் நிக்கானோரையும் சீமோனையும் பர்மனாவையும் யூத மார்க்கமைந்தவனான அந்தியோகிய பட்டணத்தான் ஆகிய நிக்கோலாவையும் இவ்வளவு பேருக்கு என்ன இருந்திருக்கு பரிசுத்த ஆவி இருந்துச்சு அப்போ சில நடவடிக்கைகள்ல ஆரஞ்சு சொல்லுது உன்னிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்ட அந்த நற்பொருளை நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிற பரிசுத்த ஆவியினாலை காத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாம் திமுக தையில ஒன்னு நாலு சொல்லுது தீர்க்க தரிசனமாவது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாவதில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏமப்பட்டு பேசினார்கள் பரிசுத்த ஆவி இயேசுக்கு ட்ரேட் மார்க் இல்லை யாரெல்லாம் உள்ளதை பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பரிசுத்தாவி என்று சொல்லப்படுது கணக்கு வழக்கு இல்லாத பரிசுத்தாவி விட்டுருங்க பாருங்க ஏசுட்ட கடவுள் தன்மை இல்லைங்கிற வரிசை நான் பட்டியல் போட்டு மடம் 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 முடிச்சிருந்தேன் எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சது பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்க என்ன கடவுள் என்பவரை பிறரால் காண முடியாதுன்னு பைபிள் சொல்லுதுங்க எப்படி கடவுளை ஒருவனும் ஒரு காலும் கண்டதில்லை யோவான் ஒன்று பதினெட்டு இயேசுவை பல்லாயிரம் மக்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் கடவுளாக இருந்தால் யாரும் பார்த்துருக்க முடியாது பல்லாயிரம் மக்கள் பார்த்துருக்கிறாங்க கடவுளுடைய இலக்கணம்னு யாரும் காணாமல் இருக்கணும் அப்போ காணாமல் இருக்கணும்னு பைபிளில் இலக்கணம் சொல்லுது இயேசு எப்போது காணப்பட்டாரோ இறந்த பிறகு கூட மறுபடி வந்து உயிர் திறந்து கூட நம்புனா அப்பவும் காணப்பட்டுட்டார் அதனால் அவர் கடவுள் இல்லை அது மாதிரி கடவுளுக்கு மாம்சமோ ரத்தமோ எலும்போ இருக்க முடியாது இந்த தகுதியும் பைபிளே சொல்லுதுங்க தேவன் ஆவியாக இருக்கிறார் யோவான்